എസ് ടി എം എൽ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ആറാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിനെ കുറച്ച് മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എസ് ടി എം എൽ ടാഗുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഈ ടാഗുകൾ നിങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും തന്നെ കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടാഗുകളാണ് അതായത് ബി ഐ യു എന്നീ ടാഗുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് ടി എം എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയാൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ ഈ ടാഗുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ടാഗുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ടാഗുകൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ എസ് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എസ് ടി എം എൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എസ് ടി എം എൽ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സജഷനിൽ എസ് ടി എം എൽ കോളൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സജഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ശരി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ടാഗിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ വരാം ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടാഗാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബി ടാഗ് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടാഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് നോർമൽ പാരഗ്രാഫ് ടാഗിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അതായത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോൾഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ദിസ് ഈസ് എ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ബി ടാഗ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് ഈസ് എ ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ടെക്സ്റ്റിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ശരി ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എത്താൻ ചാൻസ് ഉള്ള കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടാഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിനെ ബോൾഡ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ ബി ടാഗ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനെ ബോൾഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഫയർഫോക്സ് ബ്രൗസർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എസ് ടി എം എൽ ബി ടാഗ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീവ എന്ന സെർച്ച് എൻജിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റിസൾട്ടിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത ടേംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ബി ടാഗ് എന്നുള്ളത് ബോൾഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എസ് ടി എം എൽ എന്നുള്ള ബോൾഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടാഗ് എന്നുള്ള ബോൾഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തൊട്ടടുത്ത റിസൾട്ടിൽ എസ് ടി എം എൽ എന്നത് ബോൾഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എളുപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാകും ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത കാര്യം ഈ പേജസിൽ ഉണ്ട് ആ കണ്ടൻറ്റ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇങ്ങനെ ബോൾഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോൾഡാക്കുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ബി ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അതായത് യൂസറിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ബി ടാഗ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനെ ജസ്റ്റ് ബോൾഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരി എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പലരും ഇതിനെ ബോൾഡായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ബോൾഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മോസില ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലിങ്ക്
അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റാഗ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ടേംസ് ഒക്കെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ബീറ്റാഗ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിംസ് അതായത് ഒരു റിവ്യൂൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് വോസ് ടിപ്പിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ വുഡ് ബി ബോൾ ഫേസ്ഡ് അതായത് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് കട്ടി കൂട്ടി ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ള ദേശത്തിൽ മാത്രം ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂസ് കേസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ടു നോട്ട് കൺഫ്യൂസ് ബി എലമെൻറ്റ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ഇ എം മാർക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ ബി ടാഗിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാഗാണ് സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടാഗുകൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം സ്ട്രോങ് ടാഗ് ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബി ടാഗ് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ബി ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഹെഡിങ്സ് പോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹെഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എച്ച് ഫൈവ് ടാഗ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഫോറോ എച്ച് ഫൈവ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് എച്ച് ഫോർ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എച്ച് ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബി ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഞാനിത് എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓർത്തേക്കാം ഇവിടെ ഹെഡിങ്ങിന് പകരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബി ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എസ് ടി എം എല്ലിൽ ഹെഡിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമുക്ക് ഈ ബി ടാഗ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഹെഡിങ് ടാഗുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ബി ടാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അത് ബോൾഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ശരി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടാഗിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് എന്ന ടാഗാണ് കാരണം ഇതുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു ടാഗാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബി ടാഗുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു ടാഗാണ് സ്ട്രോങ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ സ്ട്രോങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് ഈ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്ട്രോങ് എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടൻറ്റ് ഹാവ് സ്ട്രോങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സീരിയസ്നെസ് ഓർ അർജൻസി അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോങ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രോങ് ടാഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂൾ ദ റൂൾ യു ക്യാൻ നെവർ ഫോർഗറ്റ് നോ മാറ്റർ ഹൗ മച്ച് ഹി ക്രൈസ് നോ മാറ്റർ ഹൗ മച്ച് ഹി ബെക്സ് നെവർ ഫീഡ് ഹിം ആഫ്റ്റർ മിഡ് നൈറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ആണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ യൂസേജിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പ്രത്യേകം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി ടാഗും സ്ട്രോങ് ടാഗും തമ്മിൽ യൂസേജിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ബി ടാഗിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ബി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആ സെയിം അതേ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ബി ടാഗിൻ്റെ റിസൾട്ടും ഇത് സ്ട്രോങ് ടാഗിൻ്റെ റിസൾട്ടുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ബോൾഡായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു
ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് യൂസേജ് നോട്ട്സിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ഇതിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ടാക്സോണമിക് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് അതായത് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്നുള്ള പോലുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എഴുതുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂസ് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇൻ ഏർലിയർ വേർഷൻസ് ഓഫ് എസ് ടി എം എൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദ ഐ എലമെൻറ്റ് വാസ് മിയർലി എ പ്രസൻറ്റേഷൻ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് എന്നാണ് അതായത് നേരത്തത്തെ വേർഷൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ഐ ടാഗിനെ ചരിച്ച രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും എസ് ടി എം എൽ ഫൈവിൽ നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടാഗുകളും കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇ എം ടാഗ് സ്ട്രോങ് ടാഗ് എന്നിവയൊക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ടാഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഐ ടാഗിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടേംസ് പേരോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഐ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പി ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം അതിനുശേഷം ഒരു ഐ ടാഗ് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം അതായത് ഒരു പേരൊക്കെയാണ് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ഒന്ന് ചെരിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ചരിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സി എസ് എസ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും സ്റ്റൈൽ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഫോണ്ട് ഹൈഫൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഇറ്റാലിക് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചരിച്ച രീതിയിൽ എഴുതി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ശരി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഐ പോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള മറ്റൊരു ടാഗാണ് ഇ എം എന്നുള്ള ടാഗ് എംഫസിസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്കിനി മനസ്സിലാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇ എം ടാഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് പുതിയ ടാബിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എംഫസിസ് എലമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇ എം ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് യു എന്ന ടാഗിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഈ യു ടാഗിൻ്റെ പേര് അൺആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് അനോട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് യു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം സം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഈ ടാഗ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം അങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല നമുക്കതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദ അൺആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് അനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നേരത്തത്തെ വേർഷൻസിൽ ഇത് അണ്ടർലൈന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യം ദ എലമെൻറ്റ് യൂസ് ടു ബി കോൾഡ് ദ അണ്ടർലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾഡർ വേർഷൻസ് ഓഫ് എച്ച് ഡി എം എൽ ആൻഡ് ഇ സ്റ്റിൽ സംടൈംസ് മിസ് യൂസ് ഇൻ ദിസ് വേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് ഇനി മേലാൽ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ആവരുത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പകരം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ യു ടാഗിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നോർമൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം കൺവേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് കേസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വാലിഡ് യൂസ് കേസസ് ഫോർ ദ യു എലമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് അനോട്ടേറ്റിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സ് അതായത് സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്
സ്ട്രൈക്കിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എസ് എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതും സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ടാഗിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഫീച്ചർ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ റെക്കമെൻഡഡ് അതായത് ഈ ടാഗ് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കുള്ള ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എസ് എന്ന ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എലമെൻറ്റ് റെൻഡേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് എ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ അതായത് ഒരു വെട്ടിയിട്ട രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ എസ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൗ എവർ എസ് ഈസ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഡിറ്റ്സ് അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ചേഞ്ചായി ഇനി മുതൽ വാലിഡ് അല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സെൻസിൽ വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എസ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റാഗ് ആണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡെല്ല് പോലെ തന്നെ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട് ഐ എൻ എസ് ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മോസ് കൊണ്ടിരുമ്പോൾ ദ ഐ എൻ എസ് എലമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ആൻഡ് അഡീഷൻ ടു ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർത്തവ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ ഒരു ടാഗിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് അത് അർത്ഥം പകരുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ന്യൂ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ കണ്ടൻറ്റ് എന്നെഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പുതിയതായി കൂട്ടിച്ചേർത്തവയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് എന്ന ടാഗിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മാർക്ക് ടാഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് എഴുതുന്നു അതിന് ശേഷം ദിസ് ഈസ് ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു മാർക്ക് എന്ന ടാഗ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് ചേഞ്ചാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അതിനെ ഒന്ന് യെല്ലോ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഞാനിവിടെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇനി അതിൻ്റെ യൂസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ മാർക്ക് എസ് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് മാർക്ക് ഓർ ഹൈലൈറ്റഡ് ഫോർ റെഫറൻസ് ഓർ നോട്ടേഷൻ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടാഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നോക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ടി എം എല്ലിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ടാഗുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക്